नंबर होते हैं वन से लेकर वन जीरो टू थ्री तक के इन्हें रिजर्व पोर्ट नंबर कहा जाता है क्योंकि इंटरनेट के ऊपर इन सब पोर्ट नंबर पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ एप्लीकेशन चल रही होती है लेट इज सपोज अपने आप में यहां से मुझसे सर्वर बनाना सीखा एंड यू वॉन्ट टू पुट योर सर्वर ऑन इंटरनेट तो आपको फिर उसका पोर्ट नंबर ग्रेटर देन वन जीरो टू थ्री देना होगा इंटरनेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता इट्स योर ऑन लोकल नेटवर्क आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेट सी तो सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया सर्वर सॉकेट क्लास का और यहां पे एक पोर्ट नंबर दे दिया एंड दिस पोर्ट नंबर इज रेस्पॉन्सिबल टू रन दिस एप्लीकेशन ऑन अ पर्टिकुलर पोर्ट नंबर देन फिर सर्वर सॉकेट क्लास का एक मैथड यूज किया एक्सेप्ट और जैसे ही सर्वर स्टार्ट हुआ नाउ इट इज स्टॉप ऑन अक्सेप्ट मैथड बिकॉज एक्सेप्ट मैथड इज लुकिंग फॉर समथिंग जैसे आप करते ना स्कैन एफ परसेंट सी जब तक आप की से एक करेक्टर एंटर नहीं करेंगे आपका प्रोग्राम आगे नहीं जाएगा सिमिलरली वंस यू स्टार्ट द सर्वर इट इज स्टॉप ऑन अ स्टेप अक्सेप्ट मैथड ये अक्सेप्ट मैथड पे आके रुक जाता है इज इट क्लियर हमने सर्वर छोड़ दिया एक सिस्टम पे चला के वी जस्ट मूव ऑन टू अनदर सिस्टम वहां पर मैंने रन किया क्लाइंट वाला प्रोग्राम वहां मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एक सॉकेट क्लास का सी और यहां पे डबल कोर्ट्स में यानी कि स्ट्रिंग के फॉर्म में आप डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस पास कर सकते हैं या फिर उसका नाम जो मैंने डिस्कशन किया था अगर सर्वर इज रनिंग ऑन अ लोकल कंप्यूटर देन यू कैन पास अ नेम ऑल्सो लोकल होस्ट विट इज जस्ट गिव आईपी एड्रेस हार्डली मैटर्स देन पोर्ट नंबर देन पोर्ट नंबर जैसे ही क्लाइंट की मशीन पर ये सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट इज नथिंग इट्स ऑल्सो बफर जो मैंने बनाया इसका एक रेफरेंस तो क्लाइंट के पास आ गया और इसी सॉकेट के ऑब्जेक्ट को क्लाइंट के नेटवर्क में ट्रेवल करके ठीक कहां इंसर्ट करा दिया गया सर्वर वाले प्रोग्राम के पास यानी कि दे आर इंसर्टिंग द क्लाइंट सॉकेट इन टू द सर्वर सॉकेट एंड दिस एक्सेप्ट मैथड वॉज वेटिंग फॉर अ क्लाइंट सॉकेट जैसे क्लाइंट का सॉकेट सर्वर के सॉकेट में इंजेक्ट हुआ इंसर्ट हुआ इस एक्सेप्ट मैथड ने उसे कैच कर लिया एक ही कॉम एक ही सॉकेट है एक ही सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट है एंड द रेफरेंस ऑफ दिस सॉकेट क्लास ऑब्जेक्ट इज कैप्ट बाय टू एप्लीकेशन क्लाइंट एज वेल एज सर्वर और वंस अ सॉकेट इज इंसर्टेड इन टू अ सर्वर सॉकेट द कनेक्शन इज मेड और यह असेप मैथड उस सॉकेट को कैच करके हमें रिटर्न कर देगा तो आप देख रहे हैं एक सॉकेट क्लाइंट के पास है सेम और एक सॉकेट कहा है सर्वर के पास इज इट क्लियर नाउ कनेक्शन इज मेड दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है अब हमें डेटा ट्रेवल करना है तो मेरे पास सॉकेट क्लास के दो मेथड हैं। मैंने दोनों तरफ इसे यूज किया गेट इनपुट स्ट्रीम जिसने एक बफर खोल दिया एक स्ट्रीम बना दी एक क्लास है इनपुट स्ट्रीम उसका मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं इस बफर से जब मर्जी चाहे डेटा को रीड कर सकता हूं सिमिलरली हमने सॉकेट क्लास का एक मैथड यूज किया गेट आउटपुट स्ट्रीम इज इट क्लियर और फिर जब चाहे ये क्लाइंट इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस बफर में डेटा राइट कर सकता है और सेम थिंग इज डन एट सर्वर साइट सेम थिंग इज डन एट सर्वर साइट वहां भी दो स्ट्रीम खोल ली दट इन दोनों में एक कॉमन थी क्या है कि दोनों स्ट्रीम दोनों साइट पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट से ओपन की गई है द सिंगल ऑब्जेक्ट वो किसका सॉकेट का सेम काम सर्वर ने भी किया सर्वर के पास भी सेम सॉकेट आया था दो स्ट्रीम ओपन हो जाती है नाउ क्लाइंट क्या करेगा अपने इस आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट से इसमें डेटा राइट करेगा राइट करने के बाद जब यह ऑब्जेक्ट यह बफर भर जाएगा फ्लैश और वो नेटवर्क को यूज करता हुआ डेटा क्लाइंट की कहां सर्वर की इनपुट स्ट्रीम में जाकर रिसीव हो जाएगा और सर्वर वहां से डेटा रिसीव कर लेता है इज इट क्लियर द सेम थिंग इज डन बाई द सर्वर सर्वर इज ऑल्सो राइटिंग द डेटा इन देयर आउटपुट स्ट्रीम वो अपनी आउटपुट स्ट्रीम में डेटा राइट करेगा और उसे फ्लैश कर देगा और जो नेटवर्क में जाकर ट्रेवल होकर क्लाइंट की इनपुट स्ट्रीम में जाके रिसीव कर लिया जाता है इस तरीके से हम डेटा नेटवर्क पे ट्रैफिक कराते रहते हैं और वंस अ टास्क इज डन पहले ये स्ट्रीम्स क्लोज करते हैं एंड आफ्टर दैट ये कनेक्शन भी हम क्लोज कर देते हैं ऐसे डेटा नेटवर्क पे ट्रेवल होता है ये एप्लीकेशन बड़ी इंटरेस्टेड होती है अगर आपने बना दी तो और इसका एक एग्जाम्पल आप सब जानते हैं व्हाट्सएप एक चिटचैट एप्लीकेशन ही है ये सिर्फ 
मोबाइल बेस उन्नीस अरब डॉलर में बिक गई उन्नीस अरब डॉलर एक खरब बीस अरब रुपए होते हैं अगर मैं मल्टीप्लाई करूं अगर इसे फर्दन रुपए में तो है क्या सिर्फ इस ब्रेन का गेम मल्टी थ्रेडर एप्लीकेशन है जो बनाना सिखा रहा हूं जिनमें से आप में से मैं कुछ लोगों के फेसेस रीड कर रहा हूं लटके पड़े हैं नाम भी बता सकता हूं देख के ही बोल सकता हूं ढंग है तो ऐसा कुछ करके दिखाओ एक सॉफ्टवेयर एक बार लॉजिक डेवलप करो लाइफ में बेटा और बहुत दम है तुम्हारे पास टेक माई वर्ड बहुत स्किल्स हैं आपके पास बस सिर्फ आपके साथ एक प्रॉब्लम आती है यू नेवर अप्लाई देम यू नेवर अप्लाई देम जितने भी वर्ल्ड में इतने बड़े लोग हुए सब कॉलेज के ड्रॉप आउट हैं एजुकेशन में कोई खास अच्छे नहीं थे ये सब जूकर बग भी कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था ना ही उसका एक कॉन्सेप्ट था आप जानते हैं उसके फ्रेंड का कॉन्सेप्ट था कोड बहुत अच्छा था कोड तो उसने लिखा था कहा देखो फेसबुक में इसके फेसबुक के ऑथर को उसके व्हाट्सएप के ऑथर को नौकरी नहीं मिलती थी आज उसका वन ऑफ द डायरेक्टर है इतना पैसा कमाने के बाद सिर्फ ये ब्रेन टेक माई वर्ड बहुत दम है बस आप सीरियस होकर नहीं लेते लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर प्रॉब्लम आती है वंस यू डन एम सी हुआ बी टेक अभी थोड़ी सी मेहनत कर लें लाइफ बहुत अच्छी स्मूथ गुजरेगी सिर्फ ब्रेन लगाना है इतनी अच्छी होती है कंपनी कभी किसी कंपनी मल्टीनेशन में जाके देखना फाइव स्टार होटल भी उसके सामने कुछ नहीं होते फाइव स्टार होटल भी नहीं होते मन नहीं करेगा वहां से वापस आने का यार यही काम करा लो ट्वेंटी फोर बाई सेवन हर फैसिलिटी आपको अवेलेबल है बस क्या लगाना है ये ब्रेन कोई ऐसी एक ऐप्स बना दो कोई एक ऐसी साइट बना दो कोई एक एप्लीकेशन बना दो सब बना सकते हैं आप आइडिया चाहिए और उसके लिए बस टेक्नोलॉजी जेम में होनी चाहिए अब मैं आपको सिखाता हूं देखो पहले मैं अब नेटवर्क पे डेटा ट्रेवल करके दिखाता हूं एक पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन कराता हूं पहले बनाऊंगा इको सर्वर इको सर्वर का मतलब है वट एवर डेटा वी सेंड टू द सर्वर सर्वर उसी को वापस रिप्लाई कर देगा दैट इज कॉल्ड इको सर्वर ये बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है एक इंटरव्यू में पूछी गई एक बच्चे से अब आप लोग इंटरव्यू देने जाओगे मुझे एक्सपीरियंस है कंपनी आते रहते हैं उससे कहा बस मेरा इको सर्वर प्रोग्राम भी सेलेक्ट किया नॉर्मल ही प्रोग्राम जो मैं अक्सर सिखाता हूं कि आप एक सर्वर है वहां से डेटा सेंड किया उसने वापस उसी डेटा को वापस कर दिया तो उसे नाम नहीं बताता था दिस इज नोन एस इको इको का मतलब समझते हो कभी मोबाइल में आपकी आवाज इको हुई है अपनी आवाज वापस आती है तो अपनी आवाज वापस आना यानी कि जो डेटा क्लाइंट भेज रहा है वही डेटा वापस आना अगर वो सर्वर यह काम कर देता है दैट इज कॉल्ड इको सर्वर दैट इज कॉल्ड तो मैं सबसे पहले अब तक को दिन आ जाता हूं एक छोटा सा आपको इको सर्वर बना के दिखाता हूं क्लियर सामने आ गया डेटा कैसे ट्रेवल होगा बिल्कुल यही काम करने वाला हूं नथिंग एल्स ठीक अब आई नीड टू सिस्टम क्या करूं नेटवर्क पे डेटा चलाना है एक तरीका है मेरे पास दो सिस्टम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली में तो रन द टू प्रोग्राम ऑफ ए जावा वी नीड अ टू इंस्टेंस ऑफ अ जेवियम हमें जेवियम की दो इंस्टेंस चाहिए अब वो दो इंस्टेंस अगर दो डिफरेंट कंप्यूटर में मिल जाए नथिंग लाइक एट अदरवाइज मुझे एक ही सिस्टम पर दो इंस्टेंस बनानी होंगी और हम एक बेस पॉइंट खोलते हैं सो होता क्या है जो आप जावा टूल के थ्रू अपने प्रोग्राम के सामने बाइक कोड वाली फाइल आई थिंक उन्होंने चलाई उन्हें मालूम होगा वन जावा टूल इज रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ वन इंस्टेंस ऑफ अ जेवियम इन अ रैम जो अक्सर मैं एक छोटे से डायग्राम से समझाता हूं तो मैं इस प्रोग्राम को कैसे चलाने वाला हूं हाउ आई वन एट कॉन्सेप्ट को मैं यूज करने वाला हूं आई बी ओपनिंग अ टू डॉस पॉइंट अगर मेरे पास दो डिफरेंट सिस्टम होते हैं तो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है दोनों पे अलग अलग एक एक जावा की इंस्टेंस क्रिएट हो जाती है वन जावा टूल इज रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट दन इंस्टेंस ऑफ अ जेवियम इन रैम और एक इंस्टेंस में आप जावा का एक प्रोग्राम चला सकते हो विच इज हैविंग मेन मैथड द क्लास विच इज हैविंग मेन मैथड तो मैं एक डॉस पॉइंट ओपन करूंगा वहां पर जावा टूल से क्लाइंट चलाऊंगा मेरी एक इंस्टेंस जेवियम की मेमरी में आ जाएगी जिसमें एक प्रोग्राम चलाऊंगा आई गो फॉर अनदर डॉस पॉम्प मैं वहां से दूसरा जावा टूल यूज करूंगा उसी जेवियम की मेमरी में दूसरी इंस्टेंस आ जाएगी 
जैसे अगर आपको मैं कहूं तो इंस्टेंस का एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे देता हूं आप लोग ब्राउजर यूज करते हैं आई इंटर एक्सप्लोर क्या मैं इंटर एक्सप्लोर पर तीन बार खोल के तीन डिफरेंट साइट ओपन कर सकता हूं तो वो क्या हुआ ब्राउजर इज ए सिंगल एप्लीकेशन विच इज हैविंग थ्री इंस्टेंस इन मेमरी और बाकायदा तीन स्टेज रैम में आती है बेटा और नेटवर्क से आई साइट उसी में ही जाके डिस्प्ले हो जाती है द सेम थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट सेम थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट जो भी हमने मेरा एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेज रैम के अंदर ओपन करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम एक साथ जावा के चला सकता हूं और मैं इसी कॉन्सेप्ट को फिलहाल यूज करने जा रहा हूं और आपको एक इको सर्वर छोटा सा नेटवर्क में डेटा ट्रेवल करके शो करके दिखाता हूं फिर इसमें पीओ चैटिंग होगी इसमें मल्टी थ्रेडेड सर्वर कैसे बनाया जाए और फिर इस मल्टी थ्रेडेड सर्वर को यूज करके हम पब्लिक चैटिंग या प्राइवेट चैटिंग कैसे कर सकते हैं यू कैन मेक योर ऑन चैट सर्वर ठीक लेट सी द कोड ऑफ सर्वर प्रोग्राम अगेन मैंने यहां कुछ स्ट्रीम क्लासेस यूज करी हैं मैंने एक सर्वर वाले प्रोग्राम में एक वेरिएबल शो किया सर्वर सॉकेट क्लास का इसका ऑब्जेक्ट बनाना है उसके बाद एक सॉकेट का और दो स्ट्रीम क्लासेस यूज करी डेटा इनपुट स्ट्रीम डेटा आउटपुट स्ट्रीम जिनका काम है किसी भी बफर से लाइन बाय लाइन डेटा रीड करना या उसमें लाइन बाय लाइन डेटा राइट करना इज इट क्लियर इन बफर्स को मैंने ओपन किया उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर सारा नेटवर्क बनाने का कोड लिखा हुआ है जैसे ही मैं इस क्लास को एग्जीक्यूट कराऊंगा आप देखेंगे यहां से मेन फंक्शन चलेगा मेन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास और मैं माई सर्वर कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूं और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने पूरा कनेक्शन स्टैब्लिश करने का कोड लिखा हुआ है सो so, जैसी मेन चलेगा इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर इज गोइंग टू एग्जीक्यूट इट नाउ सबसे पहले क्या प्रिंट होगा सर्वर स्टार्ट फिर मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया सर्वर सॉकेट क्लास का एक पोर्ट नंबर दे दिया जो भी आपको समझाया बेटा जी और उसके बाद यहां क्या चला दिया अक्सेप्ट मेथड अक्सेप्ट अब ये यहां के रुक जाएगा सर्वर इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं क्योंकि नाउ इट इज लुकिंग फॉर अ क्लाइंट सॉकेट नाउ आई हैव टू रन अ प्रोग्राम ऑफ क्लाइंट अब मुझे क्लाइंट के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा जैसे ही क्लाइंट का प्रोग्राम इसके पास आएगा सॉकेट मैंने उस सॉकेट को प्रिंट कराने की कोशिश करी सॉकेट के ऑब्जेक्ट को और ये बकायदा प्रिंट करेगा वो तीनों चीजें आई पी एड्रेस टकोर है ना पोर्ट नंबर प्रिंट कर देगा और एक मैसेज आ जाएगा क्या क्लाइंट कनेक्टेड यानी कि क्लाइंट का सॉकेट सर्वर के सॉकेट के अंदर इंसर्ट हो गया और कनेक्शन इज स्टैब्लिश्ड उसके बाद आप देख रहे हैं मैंने सॉकेट से एक इनपुट स्ट्रीम ओपन करी और इसको आउटपुट और इन्हें कन्वर्ट कर दिया मैंने किसके अंदर डेटा इनपुट स्ट्रीम एंड डेटा क्योंकि अगर मैं नॉर्मल इनपुट स्ट्रीम यूज करता हूं तो उसके अंदर कोई रीड लाइन मैसेज नहीं है तो मैं उस बफर से केवल कलेक्टर बाई कलेक्टर डेटा रीड करता था और मैं चाहता हूं उस बफर से लाइन बाय लाइन डेटा रीड करना सो दीज आर नॉन एज हाई लेवल स्ट्रीम्स तो डेटा इनपुट डेटा आउटपुट दीज आर नॉन एज हाई लेवल इसलिए मैंने उन्हें यूज किया है और उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे एक फंक्शन कॉल कर दिया दैट इज कॉल्ड सर्वर चेट कनेक्शन बन गया सर्वर साइड पर दो स्ट्रीम ओपन हो गई जैसे कि मैंने अपने डायग्राम में भी आपको शो भी किया था सी सर्वर चेट पे आ जाते हैं यहां मैंने एक स्ट्रीम डिफाइन करी उसके बाद जो डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है उसका एक मैसेज चलाया रीड यूटीएफ नाउ दिस मैसेज इज लुकिंग फॉर अ वन लाइन इन द इनपुट स्ट्रीम ऑफ अ सर्वर और वो भी खाली है बेटा उसमें तो सर्वर से डेटा आएगा तो कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद मेरा सर्वर यहां आके रुक जाएगा जब तक कि इसे उस इनपुट स्ट्रीम के अंदर एक लाइन नहीं मिल जाती एंड विच इज सेंट बाय द क्लाइंट जो क्लाइंट सेंड करेगा सर्वर यहां आके रुक गया जैसे क्लाइंट ने उस इनपुट स्ट्रीम में डेटा भेजा सर्वर ने रीड किया क्लाइंट का मैसेज सर्वर पर प्रिंट कराया 
उसके बाद इसने अपने ओपन स्ट्रीम में उसी मैसेज में हेलो अटेंड किया और वापस किसको भेज दिया क्लाइंट को सर ठीक और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा जब तक कि इस एस में क्या ना आ जाए स्टॉप भेजेगा कौन क्लाइंट इस एस टी आर में डेटा कहां से आएगा क्लाइंट से तो क्लाइंट ने स्टॉप भेजा द सर्वर इज गोइंग टू बी स्टॉप ये सर्वर स्टॉप हो जाएगा आपका इज इट क्लियर नाउ वी मूव ऑन टू क्लाइंट प्रोग्राम यहां पे आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया यू फिलहाल कौन सा कर रहा हूं यू लोकोलोस्ट एंड अपोर्ट नंबर एंड यू कैन ऑल्सो गिव आईपी एड्रेस अब एक और खूबसूरत चीज आपको पढ़ाता हूं आप देखेंगे मैं अपने क्लाइंट वाले प्रोग्राम में कहीं भी बेटा जी आई एम नॉट यूजिंग एनी पोर्ट नंबर सिर्फ सर्वर का पोर्ट दे रहा हूं क्लाइंट का पोर्ट नंबर नहीं दे रहा मैं सर्वर का तो मैं देखे आया हूं है ना काम की बात और मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था क्लाइंट मस्ट भी हैविंग पोर्ट नंबर एंड अ सर्वर मस्ट भी हैविंग पोर्ट नंबर जबकि इस पूरे प्रोग्राम में मैं कहीं भी क्लाइंट का पोर्ट नंबर नहीं दूंगा सो इसके लिए एक रूल होता है द पोर्ट नंबर ऑफ अ क्लाइंट इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड वो ऑटोमेटिकली जनरेट किया जाता है उसे हार्ड कोड नहीं कर सकते अगर वो ऐसा कर देंगे तो यू कैन रन ओनली आर वन क्लाइंट ऑन अ वन मशीन आप उसके डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंस नहीं चला सकते क्योंकि हर बार उसका सर सेम पोर्ट नंबर होगा और वो कोलाइट कर जाएगा तभी आज तक शायद ही बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब आप एक ही ब्राउजर की तीन इंस्टेंस खोलते हैं तो सर्वर से जो तो साइट आती है तीनों में अलग अलग कैसे खुल जाती है क्योंकि तीन इंस्टेंस खुलने से उसके तीनों के अलग अलग पोर्ट नंबर हो जाते हैं बेटा और वो सॉकेट वहां चला जाता है इसमें इसका अलग सॉकेट उसका अलग सॉकेट और तीनों में अलग अलग पोर्ट नंबर तो सर्वर अपने अपने सॉकेट पर डेटा भेजता चला जाता है इसलिए हम कभी भी क्लाइंट के सॉकेट को क्लाइंट के पोर्ट नंबर को हार्ड पोर्ट नहीं करेंगे वरना मैं ये क्लाइंट एक बार में सिर्फ एक चला पाऊंगा और सर्वर इसीलिए एक पोर्ट नंबर पर सिर्फ एक ही सर्वर की मल्टीपल इंस्टेंस कभी क्रिएट नहीं होती सर्वर तो इट्स मल्टी सॉडिड होता है सर्वर खुद अपने आप में एक मल्टी सॉडिड होता है सो आई होप मेरी बात समझ में आई सबको अच्छे से तो इसमें यहां हम यूज करेंगे आप देखना मैं इसे प्रिंट कराऊंगा जब प्लाइंट के सॉकेट को ऑब्जेक्ट बनाते ही वो डायनेमिक पॉइंट नंबर प्रिंट हो जाएगा यहां पर सी अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा आप देखते इसका भी नेम चलेगा मेन के अंदर से मैंने इस क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बनाया और सारा कोड किसमें लिखा है कंस्ट्रक्टर में यहां पर एक सॉकेट का वेरिएबल एक इनपुट स्ट्रीम और एक आउटपुट स्ट्रीम और ये जैसे ही सॉकेट का ये ऑब्जेक्ट बना देखो ये सॉकेट में यहां भी प्रिंट कर रहा हूं एंड सेम सॉकेट ऑफ प्रिंटिंग एंड सर्वर साइड ऑल्सो दोनों की आउटपुट जज करेंगे सेम मिलेगी और इससे यह पूरी हो जाएगा कि यही सॉकेट सर्वर के सॉकेट में जाके इंजेक्ट किया गया एंड वन कनेक्शन इज मेड और जैसे मैं अगर टाइम बचा आज और आप लोगों को बोर ना हो तो यूटीपी क्लास का अगर प्रोग्राम चलाऊंगा तो देखना वहां कोई कनेक्शन नहीं बनाऊंगा कोई क्लाइंट का सॉकेट सर्वर में नहीं जाएगा और डेटा नेटवर्क पे चला जाएगा यूडीपी इज अ कनेक्शन लेस टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरियंटेड प्रोटोकॉल सो कनेक्शन बन रहा है आपके सामने नेटवर्क पे जा रहा है एक नॉलेजमेंट आ रही है उसके बाद सारी कहानी होती है हमारी लेट सी इससे भी एक इनपुट स्ट्रीम ओपन करी उसे भी हाई लेवल स्ट्रीम में कन्वर्ट किया यहां से भी एक और यहां पे क्या फंक्शन कॉल कर दिया क्लाइंट चैट आ जाओ नीचे अब क्लाइंट चैट में मैंने किया है फिर भी मैंने क्या किया ये सिस्टम डॉट इन एक स्ट्रीम है जो की से कनेक्ट होती है और इसको मैंने एक बफर डीजे क्लास से जोड़ दिया जिसका काम है लाइन बाय लाइन डेटा की से लेना तो सबसे पहले मैंने अपने प्रोग्राम को की से कनेक्ट किया फिर एक लूप लगा दिया जब तक कि इस पर्टिकुलर एस में क्या ना आ जाए स्टॉप ना आ जाए और मेरा लूप के अंदर एंट्री करते ही ये रीड लाइन ना बफर रीडर इज कनेक्टेड टू द कीबोर्ड तो ये प्रोग्राम अटक जाएगा कीबोर्ड से एक सिंगल लाइन लेने के लिए कीबोर्ड से मैं एक लाइन एंटर करूंगा वो किसमें आएगी एस वन के अंदर और फिर क्लाइंट उसे अपने बफर के अंदर राइट कर रहा है और वहां से फ्लश करेगा वो कहां जाएगी सर्वर के इनपुट स्ट्रीम में सर्वर उसे रीड करेगा उसमें हेलो अटेंड करेगा और वापस अपने बफर में राइट करके इसे देगा और फिर नीचे वहां क्या लगा रखा है मैंने इसका आप देख सकते हैं फ्लश करने के बाद रीड यूटीएफ एंड इट इज वेटिंग फॉर अ सर्वर डेटा पहले क्लाइंट ने डेटा सेंड कर दिया फ्लश कर दिया उसके बाद इट इज वेटिंग फॉर सर्वर रेस्पॉन्स सर्वर से जो रेस्पॉन्स आएगा वो इसके आउटपुट स्ट्रीम में आएगा जहां से हम इसकी इनपुट स्ट्रीम में जो डेटा हमने रीड कर लिया और यह सिलसिला कब तक चलेगा जब तक कि की से मैं क्या ना एंटर कर दू स्टॉप ना एंटर कर दू 
जैसे मैं यहां से स्टॉप एंटर करूंगा सर्वर पे स्टॉप जाएगा सर्वर का लूप क्लोज और यहां पे इसका भी लूप क्लोज हो जाएगा और डेटा नेटवर्क पे ट्रेवल सिर्फ आपको सर्वर को दुनिया के किसी कंप्यूटर पे चला दो मुझे आईपी एड्रेस दे देना डेटा चला जाएगा नॉट अ बिग डील वी नीड ओनली द आईपी एड्रेस ऑफ दैट कंप्यूटर दैट सेक्ट इवन अगर आप दो दोस्तों के पास एक ही आईएसपी का इंटरनेट सर्विस पहले एयरटेल का इंटरनेट है दोनों अपने सिस्टम पे लॉग इन करो एयरटेल के सर्वर पे कनेक्ट हो जाओगे दोनों अंदर वन कनेक्शन वन सर्वर आ गए एक तरफ क्लाइंट चला लो एक तरफ सर्वर एक दूसरे के एक दूसरे का आईपी दे दो अपने घर पे बैठ के इसी एप्लीकेशन से नेटवर्क पे डेटा ट्रेवल करा लेना कोई बड़ी बात नहीं है नेटवर्क चाहिए मुझे तो वेटसेट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलो रन करके देखते हैं लेट्स रन इट दोनों फाइलें कंपाइल कर ली सर्वे स्टार्टेड ये कहां के रुक गया एसेट मेथड पे आके रुका हुआ है नाउ इट इज वेकिंग फॉर अ क्लाइंट सॉकेट अब क्लाइंट का प्रोग्राम कहीं से भी रन कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता इट्स अप टू यू लेट्स लेट्स ओपन है अनदर डॉस्टॉम जैसा मैंने कहा था दो इंस्टेंस मेमरी में खोलेंगे और डेटा जैसे जो नेटवर्क पे ट्रेवल करके दिखाएंगे लेट्स सी ओपन अनदर डॉस्टॉम मैसेज आ चुका है क्लाइंट कनेक्टेड और क्लाइंट का सॉकेट सर्वर के सॉकेट में इंसर्ट हो चुका है और एक कनेक्शन भी बन चुका है और आप देख रहे हैं डायनेमिक पोर्ट नंबर फोर नाइन वन सिक्स टू यह किसे मिला है क्लाइंट को नीचे भी देखो वो भी यही है इसका मतलब दोनों तरफ सेम सॉकेट गया है इसका मतलब दोनों तरफ सेम सॉकेट गया है यह प्रोग्राम आपसे रिटर्न टाइप में पूछा जाएगा अगर आपने कभी इंटरव्यू में गए तो आजकल मल्टी थ्रेडेड सर्वर बनवाने लगे पूरा मेक इट क्लियर मैं तो खैर इतना पुराना हो गया हूं आप तो नए हैं अगर आपने एमसीए या बीटेक करने के बाद जॉब करनी है तो वो जमाने लग गए दे आर आस्किंग ओनली द कॉन्सेप्ट यू अब आपसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता अब आपसे प्रोग्राम पूछे जाते हैं अभी लेटेस्ट एक प्रोग्राम एक क्वेश्चन आया टीसीएस के अंदर अटेंडेंस में मेक द प्रोग्राम ऑफ एनाग्राम स्ट्रिंग अब जिसने एनाग्राम स्ट्रिंग सुनी नहीं वो प्रोग्राम क्या बनाएगा सर्च करना गूगल पे एनाग्राम स्ट्रिंग क्या होती है पता लग जाएगा आपको टीसीएस में क्या पूछा जाता है तभी इसलिए आप लोग जब मैं मर जाता हूं तो बातें भी करते हैं और हंसने भी लगते हैं लेट्स सी किसी दिन तो मैदान में आओगे अभी तुम्हारी बारी है कभी मेरी भी आएगी बनाओ एन ग्राम स्ट्रिंग इफ यू वॉन्ट टू जॉब टीसीएस थर्टी थाउजेंड फैशन रिक्रूट कर रही है थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड फैशन भी आटेगी मगर वो एरे गेरे नथू खैरे को नहीं रखेंगे बना दो एनआर स्ट्रिंग का प्रोग्राम और ये चैट सर्वर बनवाते हैं लिटरली ये तो मैं नॉर्मल बना रहा हूं वो मल्टी थ्रेडेड चैट सर्वर बनवाते हैं आपसे पूछ रही चैट एप्लीकेशन बना दो हमें एंड विल गिव यू अपॉइंटमेंट लेटर आजकल तो ऐसा होता है ऑफर लेटर बराबर में रख देते हैं लैपटी दे देते हैं और ये ना प्रोग्राम 
शाम तक ये बना देना ये रहा खाना पीना पीते जाओ बनाते जाओ शाफ, बना दो ऑफर लेटर लेके घर चले जाना कल से ज्वाइन कर लेना दैट्स एट सिंपल हार्ड कोर प्रोग्रामिंग करते हो इंफोसिस जब सेलेक्ट कर लेता है कॉलेजेस से जाके ड्यूरिंग ट्रेनिंग सत्तर परसेंट लोग फायर कर देता है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन डरा रहा हूं मैं तुम्हें पढ़ना पड़ेगा देश में वे आउट जितना आप लाइटली लेते हैं लाइफ को सत्तर परसेंट आफ्टर सेलेक्शन फायर कर देता है क्योंकि जब वो ट्रेनिंग देता है दे आर गिविंग द कोर प्रोग्राम एंड दे आर नॉट एबल टू मेक इट उनके पास लॉजिकल स्किल्स है नहीं क्या करेंगे ना आपके थोड़ी देर कॉन्सेप्ट को लेकर दे वॉन्ट प्रोग्रामिंग स्किल्स बस So that's what I'm talking about. आप अपनी प्लीज आई रिक्वेस्ट यू अगर लाइफ अच्छी करियर चाहते हैं कोडिंग स्किल्स डेवलप करो और खूब सारे प्रोग्राम ऐसे ऐसे बनाओ तभी बात बनेगी चलो इसे चलाते हैं सिंपल है अब क्लाइंट से मैं एक एंटर कर देता हूं हाय वहां जाके डिस्प्ले होगा एंटर कर देते हैं सी क्लाइंट मैसेज सर्वर ने डिस्प्ले किया वहां से हेलो चल के वापस भी आ गया दैट इज वॉट ईको That is what eco. और ये सिलसिला चलता रहेगा कब तक जब तक कि मैं की बोर्ड से क्या ना एंटर कर दू स्टॉप और ये अभी सिर्फ सिंगल थ्रेडिट सर्वर है और सिंगल थ्रेडिट क्लाइंट अगर इसी सर्वर पे हजार क्लाइंट एक साथ हिट करे तो थ्रेड चाहिए फिर फिर थ्रेडिंग आ जाएगी फिर आपको नीट समझ में आएगी कि दुनिया की एप्लीकेशन और ये सर्वर चलते कैसे है एक वेबसाइट से हजारों लोग एक साथ वेबसाइट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो सबको रिस्पॉन्ड किसपे करता है सेपरेट थ्रेड के ऊपर क्लियर और ये प्रोग्राम अच्छा खासा चलेगा मैं कुछ भी देता रहूं हेलो हाई फाइव बाय चलो बाय भी कर देते हैं कब तक जब तक कि मैं स्टॉप एंटर नहीं कर देता डन सो ये थी सिंगल थ्रेडिट सर्वर एंड सिंगल थ्रेडिट क्लाइंट अब मैंने इसमें पीयर टू पीयर सेटिंग करी है मैंने काम और किया अब सर्वर को भी की से जोड़ दिया सर्वर पहले क्लाइंट का डेटा देखता है उसको देख के अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्स देता है दैट इज कॉल्ड पियर टू पियर चैटिंग दो लोग आपस में से बातें करेंगे चलो उसे ही चला लेते हैं छोटा सा प्रोग्राम है फिर से एक सर्वर स्टार्ट किया मैंने इसका भी कोड अभी समझा देता हूं आपको सिंपल है सिर्फ कीबोर्ड से जोड़ा है उसे मैंने फिर से कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया अब क्लाइंट ने कहा गुड मॉर्निंग जी हम बोल दिया भाई उसने अब क्लाइंट का मैसेज वहां डिस्प्ले हुआ वापस नहीं आया अब दूसरा आदमी एंटर करेगा और वो मैसेज दे सकता है ओके गुड मॉर्निंग उसका मैसेज यहां वापस आ गया अब क्लाइंट अटक गया तो अब वो एक दूसरे के मैसेज को देखे दे सकते हाउ आर यू क्लाइंट ने कहा हाउ आर यू सर्वर ने कहा क्लेम फाइन थैंक यू पीयर टू पीयर चैटिंग ठीक आप अगर ये स्टॉप करेगा तो अब मैं इसका प्रोग्राम क्लोज कर दूंगा और फिर ये स्टॉप करेगा उधर उसका भी प्रोग्राम बंद हो जाएगा दोनों को स्टॉप एंटर करना होगा अलग अलग सो दैट इज वॉट पीयर टू पीयर चैटिंग हो गई और इसमें वही सेम प्रोग्राम है ऑलमोस्ट मैंने कुछ खास नया नहीं किया इसके अंदर सेम कोड सिर्फ मैंने चेंज आके कर दिया यहां पर ये देखो सर्वर क्लाइंट के डेटा को रीड करता है उसे प्रिंट कराता है और अब इसको भी किससे जोड़ दिया मैंने कीबोर्ड से अब ये कीबोर्ड से डेटा लेके और फिर सर्वर फिर क्लाइंट को डेटा राइट करता है और इसका जब तक ये खुद स्टॉप नहीं करेगा अब इसका प्रोग्राम नहीं बनेगा वो स्टॉप नहीं करेगा उसका प्रोग्राम सिंपल एक लाइन का चेंज कर दिया कोई डाउट Any question you have, any doubt you have, then you can ask me. Then थोड़ा सा break ले लेते हैं